kami bersyukur kepadamu Tuhan Untuk kesempatan waktu yang engkau berikan kepada kami Kembali di hari ini Boleh datang menghadap Allah yang maha tinggi Allah yang maha kudus Allah yang baik Yang berikan kepada kami tuntunan dalam hidup ini Sehingga kami tidak salah melangkah Oleh karena itu Tuhan Ketika kami akan membaca dan belajar dari firmanmu di pagi ini Berilah kami hati yang sungguh-sungguh mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan Karena kami tahu Tuhan bahwa Kembali ada suatu anugerah yang sungguh luar biasa Kami boleh duduk diam Mendengarkan pengajaran dari firmanmu Dan kami mau Tuhan mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Selamat duduk saudara Salam saudara Salam kenal dari saya ya Nama saya Cikyang Saya pelayanan sekarang di GKKB Sungai Raya Dalam Saya dan juga penginjil Nail serta Widi Kami dulu adalah teman sekelas ketika masih kuliah di saat di, Kami dulu ada teman yang sudah kenal lama ya, lama ya Sejak tahun 2004 berarti sampai sekarang Sudah ada belasan tahun Bersyukur juga bahwa pada hari ini saya bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara dan boleh sama-sama belajar dari firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak kita untuk buka satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15. 1 Samuel pasal ke-15, kita tidak akan baca semua firman Tuhan ini, kita akan baca beberapa bagian saja. Saya akan bacakan untuk kita semua, saudara-saudara silakan menyimak firman Tuhan. Kita lihat dulu dari ayatnya yang pertama sampai ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka. Ketika orang Israel pergi dari Mesir Jadi sekarang, jadi pergilah sekarang Kalahkanlah orang Amalek Tumpaslah segala yang ada padanya Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya Bunuhlah semuanya Laki-laki maupun perempuan Kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu Lembu maupun domba Unta maupun keledai Lalu dari ayatnya yang ke tujuh Sampai ayatnya yang ke Sembilan. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya tumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Kemudian ayatnya yang ke-17, ayat 17. Sudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek." Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Mengapa engkau mengambil jarahan Dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Lalu kata Saul kepada Samuel Aku memang mendengarkan suara Tuhan Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku Dan aku membawa agak Raja orang Amalek Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu Kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari khususkan untuk ditumpas itu Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan alamu di Gilgal Tetapi jawab Samuel Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung 
Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim Karena engkau telah menolak firman Tuhan Maka ia telah menolak engkau sebagai raja Itu ayatnya ke-27 sampai ayat ke-31 Ketika Samuel berpaling hendak pergi Maka Saul memegang punca jubah Samuel Tetapi terkoyak Kemudian berkatalah Samuel kepadanya Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal Tapi kata Saul, aku telah berdosa Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang Di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel Kembalilah bersama-sama dengan aku Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan alamu Sudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul Dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan Saudara ada seorang hamba Tuhan dan juga penulis buku yang terkenal Yaitu Charles Swindoll Dia bercerita bahwa suatu hari dia dan istrinya berkesempatan untuk makan malam bersama Dengan seorang mantan astronot yaitu Charles M. Duke Saudara Swindoll menceritakan bagaimana ketika mereka duduk dalam satu ruangan Mendengarkan dengan penuh kekaguman Ketika Charles M. Duke ini menceritakan tentang misi Apollo 16 ke bulan. Termasuk beberapa kisah menarik tentang menaiki kendaraan bulan yang disebut dengan rover. Serta pengalamannya ketika berjalan di permukaan bulan. Setelah mendengar cerita itu, kemudian Sundol bertanya kepada Charles M. Duke ini. Dia tanya seperti ini. Setibanya Anda di sana, bukankah Anda bebas untuk mengambil keputusan-keputusan sendiri? Dan menjalankan eksperimen Eksperimen Anda sendiri Maksud saya adalah seperti ini Kata si Sindol ya Apa yang Anda ingin lakukan sendiri Misalnya tinggal lebih lama Di sana bila Anda Menginginkan akan hal itu Sebenarnya mendengar pertanyaan dari Sindol Si Charles Enduk ini, si mantan astronot ini Dia tersenyum Lalu berkata seperti ini Tentu Chuck, nama panggilan dari Sindol saudara ya, Tentu Chuck, jika kami Tidak ingin kembali ke bumi Tentu Chuck jika kami tidak ingin kembali ke bumi Kemudian si Charles M. Duke ini menjelaskan rencana yang rumit Perintah yang terperinci Disiplinnya sangat penting sekali Dan ketaatan tanpa pikir panjang Lalu juga mengatakan bahwa mereka ketika mendarat di bulan itu Itu pendaratan mereka agak keras Maksudnya adalah Persediaan bahan bakar mereka Karena mereka telah banyak menunda Mereka mendarat dengan sisa bahan bakar Untuk 60 detik lagi Semua benar-benar harus tepat Harus tepat sekali Nah saudara ketika mendengar hal itu Sindol kemudian berkata seperti ini Rasanya seorang pemberontak itu tidak cocok Mengenakan pakaian luar angkasa Siapapun yang mewakili Amerika Serikat Dalam program luar angkasa Harus punya rasa hormat tanpa syarat kepada pemimpin Itu kata-kata dari Charles Sindol, saudara Bahwa seorang astronot harus hormat tanpa syarat dan taat sepenuhnya kepada pemimpinnya Saudara, bukankah ini seharusnya juga menjadi sikap kita sebagai seorang anak Tuhan Bahwa siapapun yang mengatakan bahwa dirinya ini adalah seorang anak Tuhan Harus punya rasa hormat tanpa syarat Kepada Tuhan Dan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan Nah sekarang pertanyaannya adalah Apakah kita Sudah punya ketaatan yang mutlak Seperti itu kepada Tuhan Untuk tahu Sudah atau belum saudara Sejak kita untuk kembali memeriksa diri kita Pada hari ini dari firman Tuhan Yang telah kita baca tadi Apakah kita sudah sungguh-sungguh Taat kepada Tuhan Atau belum Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan yang akan menunjukkan kepada kita seseorang sebenarnya bagaimana ke hatinya di hadapan Tuhan. Sudah taat atau belum kepada Tuhan. Yang pertama adalah menganggap ringan perintah Tuhan. Menganggap ringan perintah Tuhan. Saudara dalam firman Tuhan ini Samuel berikan perintah Tuhan dengan sangat jelas dengan sangat terperinci kepada Saul apa yang harus dia buat saudara. Yaitu menumpas habis Habis seluruh orang Amalek Beserta segala kepunyaan mereka Perintah itu diberikan karena kejahatan orang Amalek itu sudah begitu luar biasa Apalagi mereka sering sekali Berusaha menghabisi orang Israel 
sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah berusaha menghabisi orang Israel. Bahkan pernah satu hal, satu bagian, ketika orang-orang Amalek ini, mereka sengaja menyerang barisan belakang orang-orang Israel. Karena di sana ada orang-orang yang lemah, saudara, orang-orang yang tidak berdaya. Mereka serang dengan harapan bahwa mulai dari menyerang orang-orang yang lemah itu, mereka bisa menghabisi suku Israel itu. Mereka tidak kenal belas kasihan, yang sudah pasti tidak takut kepada Tuhan. Walaupun orang Amalek ini sebenarnya mereka dan orang Israel itu adalah saudara sepupu. Karena orang Amalek adalah keturunan dari Esau, Israel keturunan dari Yakub. Yang kita tahu Yakub dan Esau itu adalah saudara kembar saudara. Walaupun mereka saudara sepupu, mereka tidak peduli. Nah, sikat mereka mau menghabiskan orang-orang Israel saudara. Dan ada kesejahteraan mereka yang sudah penuh inilah, Tuhan mau menumpas mereka seperti yang Tuhan buat atas Sodom dan Gomorrah. Seperti yang Tuhan buat juga dengan air bah. Dan kali ini, Tuhan memilih untuk pakai Saul melaksanakan kehendaknya. Perintah Tuhan telah turun kepada Saul sebagai seorang yang telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melaksanakan perintahnya. Dan Saul, saudara, tentu tahu betapa pentingnya untuk melakukan perintah Tuhan ini persis seperti yang Tuhan inginkan. Tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Tidak juga menoleh ke belakang. Seperti buat oleh istrinya Lot, saudara, sehingga dia menjadi tiang garam. Perintah Tuhan harus dilaksanakan sepenuh-penuhnya. Tapi saudara, apa yang Saul buat? Dia menawan Raja Agak. Ini sebagai trofi, saudara. Ya, lihat nih, Raja bisa ketahuan, Raja Musuh. Hebat bukan? Lalu dia mengambil jaraan hewan ternak yang bagus-bagus, yang jelek semua dimusnahkan. Dan saudara, di sini ada unsur pilih-pilih dalam melakukan perintah Tuhan. Saul menganggap ringan perintah Tuhan. Dia meremehkan perintah Tuhan. Saudara, ada satu acara televisi yang bahas tentang kecelakaan pesawat terbang yang berjudul Air Crash Investigasi. Investigasi, saudara, ya. Acara ini menaikkan tentang penyelidikan terhadap pesawat yang mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi sehingga bisa terjadi, dan bagaimana itu terjadi, lalu kemudian kita solusi supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Setelah dalam, satu, dalam salah satu kisah, ada pesawat yang mengalami kecelakaan sehingga menewaskan semua penumpangnya, saudara. Semua yang penumpang di dalam itu mati semua. Kenapa? Karena saya pakai bagian belakang pesawat ini, itu copot. Ada bagian yang copot, sehingga pesawat itu tidak bisa kendalikan. Akhirnya itu jatuh menghunjam ke bumi dan meledak, semuanya mati, saudara. Lalu dalam penyelidikan itu ditemukan bahwa masalahnya itu ada pada sekrup sekrup yang tidak dipasang dengan benar pada sayap pesawat tersebut. Kok bisa? Itu pertanyaan mereka, saudara. Kok bisa ada ada sekrup yang tidak terpasang dengan benar? Bukankah dalam perbaikan pesawat, peralatan pesawat itu ada SOP yang harus diikuti? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, seterusnya, saudara. Dari A sampai Z, itu harus diikuti. Nah, memang, saudara, ada SOP yang harus diikuti. Tapi rupanya selama ini, SOP itu dilalaikan dan tidak diikuti saudara. Nah sekarang selama dilalaikan itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semuanya oke oke saja mengang oh nggak 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 dibuat juga nggak apa-apa kok ini kok semuanya bebek saja. Nah sampai akhirnya terjadilah celakaan tersebut harga yang dimahal harga yang dibayar itu begitu mahal saudara karena melalaikan atau meremehkan SOP itu yaitu nyawa dari ratusan penumpang yang meninggal karena kecelakaan itu. Peraturan yang dibuat malah dilanggar. Peraturan yang dibuat malah diremehkan. Saudara, bukankah ini seperti slogan dari bangsa kita ya? Slogannya apa saudara? Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya, itu slogan dari bangsa kita saudara. Nah, saya khawatirnya pikiran seperti ini juga ada dalam diri orang-orang Kristen. Walaupun tidak dikatakan terus terang, saudara, firman Tuhan ada untuk dilanggar, nggak berani kita ya. Tapi saudara harus diakui, bisa jadi banyak orang Kristen yang seperti itu, mereka meremehkan firman Tuhan. Contoh sederhananya, saudara, ya, Tuhan bilang cari pasangan yang seiman. Kita yang bilang, ah, yang penting cocok lah, yang penting saling cinta, seiman mah itu nanti aja, Di, bisa diurus belakangan. Daripada saya tidak punya pasangan, ya baik ada bukan? Seperti itu kan ya. Tuhan bilang juga, jangan tinggalkan ibadah. 
kita datang ibadah suka-suka kita bolong-bolong kita bisa masih bisa bilang seperti ini syukur saya dan mau datang ibadah walaupun cuma sebulan sekali atau sebulan dua kali daripada tidak datang sama sekali intinya saudara orang yang meremehkan perintah Tuhan akan menganggap perintah Tuhan bukan sebagai hal yang harus diperjuangkan untuk dilakukan bukan seperti itu dilakukan bisa dilakukan ya syukur bisa dibuat tapi kalau tidak pun ya udah apa boleh buat Memang saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan orang-orang Kristen bisa meremehkan perintah Tuhan dengan merohanikan apa yang dilakukan saudara. Persis seperti yang dilakukan oleh Saul dengan mengatakan bahwa hewan yang dipersembah hewan itu adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami tidak memusnahkan kenapa karena kami, karena kami mau kasih ini untuk Tuhan Tuhan. Padahal Tuhan bilang dia tidak mau itu saudara, tidak mau itu. Bukankah kadang-kadang kita bisa seperti itu bersikapnya? Ada orang Kristen yang yang merasa yang penting hidupnya itu melayani Tuhan. Saudara saya tidak bilang bahwa orang Kristen tidak perlu berikan persembahan ya, tidak. Ya, karena kita tahu bagi saya, kalau pribadi orang yang taat kepada Tuhan pasti berikan persembahan. Tetapi orang yang berikan persembahan belum tentu taat kepada Tuhan. Seperti semua anak Tuhan pasti ke gereja, saudara. Tapi semua yang ke gereja belum tentu anak Tuhan. Itu sudah benar saudara ya. Jadi saudara kita pun bisa hidup dalam pola pikir seperti itu. Ketika misalnya ada orang yang melakukan perselingkuhan, melakukan perzinahan. Tapi dia berpikir, ah yang penting kan saya masih melani Tuhan. Saya masih uh, menjadi pengurus di gereja. Maka menjadi majelis, memuji-pujian, pemain musik lain sebagainya. Yang penting kan saya tetap melani Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Itu kan yang paling penting adalah bisa hidup melayani Tuhan. Daripada orang-orang lain yang tidak melayani Tuhan, tidak bisa buat apa-apa, saya ini loh masih bisa melayani Tuhan. Atau ada anak-anak Tuhan yang dalam bisnis itu, mereka menghalalkan segala macam cara untuk menghasilkan keuntungan mereka. Mereka menipu lah, mereka mengancam lah, mereka pakai kekerasan lah, lalu mereka mengatakan, toh nanti uang ini pun saya akan persembahkan kepada Tuhan. Apalagi kalau saya dapat banyak, makin banyak lah yang saya bisa kasih kepada Tuhan. Toh, sekali lagi, itu kan untuk Tuhan. Sama halnya dengan penjudi yang ngomong seperti ini sama Tuhan ya. Tuhan, saya tahu judi itu salah kok. Tapi gak apalah Tuhan. Setahun sekali, waktu di hari Imlek khususnya ya. Hari Imlek itu biasanya hari judi nasional untuk orang Tenghua itu ya. Gak apalah setahun sekali. Apalagi kalau saya menang Tuhan, saya janji deh, saya kasih 10% untuk Tuhan. Gak Tuhan, 20% untuk Tuhan. Persembahan dari uang yang saya akan menangkan nanti. Saudara jangan sampai kita seperti itu. Itu meremehkan perintah Tuhan. Kita meronikan, oh saya buat ini untuk Tuhan, untuk ini Tuhan masih suka kok. Tuhan, saudara Tuhan, seperti kata Tuhan Tuhan ini, Tuhan tidak suka. Tuhan lebih suka kepada mereka yang tidak meremehkan perintah Tuhan. Itu yang pertama saudara. Ini yang kedua, lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Nah, saudara memang harus diakui. Kadang-kadang yang kelihatan itu bisa jadi lebih ditakuti daripada yang tidak kelihatan. Contohnya saudara, kalau pencuri masuk rumah orang malam-malam ya, apa yang dia lihat? Pasti kiri kanan dulu kan, ada orang yang lihat nggak? Kalau dia bongkar rumah orang lain. Dari kiri, oh nggak ada orang. Dari kanan, oh nggak ada orang. Tidak pernah pencuri lihat ke atas saudara ya. Wah ada Tuhan yang lihat saya, nggak saudara. Karena bagi dia yang penting adalah orang tidak lihat dia. Karena dia takut ketahuan sama orang lain. Tuhan ini nggak peduli saudara. Saul juga demikian, dia memang mengakui kesalahannya kepada kepada Samuel. Bahwa sebenarnya dia tidak taat kepada firman Tuhan. Padahal dulu, awalnya dia bilang apa? Aku telah melakukan firman Tuhan. Samuel bilang, Samuel bilang kamu enggak? Lalu dia bilang, iya, aku berdosa. Aku tidak melakukan firman Tuhan. Setelah ditegur, dia bilang, iya, maaf, saya salah. Tapi, nah ini ada tapinya, saudara. Kalau kita dengar ada kata tapi, berarti ada sesuatu di baliknya yang tidak mengenakan biasanya. ya. Tapi dia bilang, dia tidak taat kepada firman Tuhan itu, karena apa? Karena takut kepada rakyat. Ketika melihat hewan-hewan yang begitu baik, begitu gemuk itu, rakyat itu bilang, aku, kami mau ambil hewan itu. Dan Saul mendengarkan kata-kata mereka. Saul menuruti keinginan mereka. Saul mendengarkan suara mereka daripada suara Tuhan yang mengatakan untuk memusnahkan semuanya. Karena Saul takut kepada rakyat itu. Sudah kenapa Saul takut? 
Mungkin dia selalu takut kalau dia tidak menuruti keinginan dari rakyat itu, saudara. Mereka akan kembali meninggalkan dia seperti yang terjadi di pasal ke-13, saudara. Bisa dikatakan bahwa rakyat berpencar-pencar dari ikut Saul ketika perang itu sebentar lagi akan dimulai. Sehingga di pasal 13 pun Saul melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika dia membakar korban bakaran itu sendiri. Padahal Samuel telah suruh Saul, tunggu aku datang. Dan Saul tidak menurutinya itu. Karena melihat bahwa rakyat telah berpencar-pencar meninggalkan dirinya. Nah kalian saudara, mungkin ketika Saul mendengar hal ini, dia pikir, udahlah ambil aja semuanya. Ya kalian mau, asal jangan meninggalkan aku. Dia takut ditinggalkan oleh rakyatnya saudara. Maka Saul melanggar perintah Tuhan. Di mana seharusnya dia taat melakukan kehendak Tuhan, tapi dia memilih apa? Untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Karena dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Saudara, hal ini harus diakui sangat real dan sekali dalam hidup orang-orang Kristen. Khususnya kalau kita bicara dalam konteks orang Tionghoa, saudara. Kita tahu orang Tionghoa ini paling banyak aturan dalam upacara perkabungan dan pernikahan. Bagi saudara yang pernah menikah, ya, saudara akan tahu bahwa orang Tionghoa itu banyak sekali aturannya yang harus diikuti. Apalagi dalam acara perkabungan, saudara. Nah, saya telah pernah menjalani keduanya, yaitu perkabungan dan pernikahan. Dan saya tahu, saudara, banyak hal di dalamnya itu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak hubungan dengan tahayul dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Dan ini menjadi pergumulan bagi anak Tuhan yang mengalami perkabungan atau pernikahan. Khususnya yang kalau keluarga besarnya itu belum percaya. Apalagi yang kalau keluarga intinya, saudara, itu belum percaya kepada Tuhan. Wah, mereka bisa bergumul begitu luar biasa. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, saudara. Karena bisa mengalami intimidasi, kemarahan dari keluarga, dianggap tidak hormat, tidak berbakti kepada leluhur dan lain sebagainya, saudara. Bahkan bisa mengalami hal yang lebih parah daripada itu. Ada anak-anak Tuhan yang memilih tetap bertahan, memilih untuk lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Walaupun mereka harus menelan semua cibiran, semua cemooan, semua hinaan, mereka telan, mereka telan, saudara. Karena mereka memilih apa? Saya memilih untuk lebih taat kepada manusia. Eh, lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tapi harus diakui juga, saudara. Ada anak Tuhan memilih apa? Udahlah. Daripada banyak muncul masalah. Mereka juga takut. Akhirnya mereka memilih apa? Untuk lebih taat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Saudara, saya tidak berniat menghakimi anak Tuhan yang melakukan hal seperti itu. Karena saya, tahu, karena saya tahu, ini bukan hal yang mudah, saudara. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Ini hal yang sangat sulit sekali. Cuma, cuma, ketika kita memilih untuk lebih takut kepada manusia, maka kita sudah memilih untuk lebih taat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Atau saudara, ada karyawan yang diminta oleh bosnya untuk membuat sesuatu yang sebenarnya melanggar hukum atau bertetangan dengan firman Tuhan. Saya dulu pernah bincang-bincang dengan seorang anak Tuhan ya, yang kerja di kantor pajak. Saya iseng-iseng tanya sama dia, eh kantor kalian ada buat pembukuan ganda nggak untuk klien? Ya. Dia bilang, sebenarnya sih enggak. Tetapi kalau ada yang minta, kami buatkan. Pembukuan ganda itu, saudara. Saudara ngerti ya? Suatu perusahaan punya dua pembukuan. Satu, untuk pemerintah, biasanya nilainya itu turunkan sehingga bayar pajak itu lebih rendah. Satu lagi yang real, keuntungannya berapa? Itu untuk pegang untuk internal perusahaan, saudara. Jadi yang dipegang internal perusahaan, kasih pemerintah itu berbeda. Bilang, kami akan buatkan kalau ada yang minta. Saudara, ini tentu melanggar hukum, bukan? Ini adalah suatu penipuan dan kebohongan, ya. Ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu saya bilang seperti, saya tanya lagi kepada dia, ya. Kamu yang buatkan, kah? Lalu yang yang saya tanya saudara, cuma senyum-senyum saja. Ya, saya tanya lagi saudara ya. Nah saudara, memang sekali lagi, ini tidak mudah untuk dilakukan. Untuk memilih takut kepada Tuhan saudara. Apalagi kalau itu sudah berhubungan dengan periuk nasi kita. Susah saudara, susah. Tapi mungkin cerita ini bisa membuka hati kita untuk memilih lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Seperti ini kisahnya saudara. Ini terjadi di Amerika Serikat. Ada sepasang suami istri 
yang suaminya itu dapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Jadi suaminya itu milih, oke, okay, baik, saya akan me- ikut panggilan Tuhan, saya akan sekolah teologi full time. Jadi suaminya keluar dari pekerjaan, saudara, karena mau kuliah. Akhirnya, karena mereka butuh biaya untuk kuliah, untuk kebutuhan mereka sehari-hari, makan dan sebagainya, dan juga sewa apartemen, saudara, istrinya lah yang sekarang bekerja untuk menopang hidup mereka. Dan istrinya ini dapat pekerjaan di sebuah perusahaan pembuat alat-alat kesehatan. Ya. Dan suatu hari, saudara, perusahaan ini mendapat pesanan untuk jarum suntik dalam jumlah yang besar sekali. Dan dalam proses pembuatan itu, tidak tahu kenapa ada kesalahan di dalamnya, saudara. Sehingga, dan celakanya, ketahuannya itu, salahnya itu, ketahuannya itu, setelah produk itu dalam jumlah besar dibuat, sudah dibuat. Baru ketahuan, aduh celaka, ini ada kesalahan, kesalahan prosedur di dalamnya. Ini, ya. Jadi, jarum suntik itu tidak memenuhi persyaratan yang ada. Dengan kata lain, produk itu adalah cacat produk, barang cacat. Kalau kita sebut saya barang reject saudara itu, walaupun secara mata itu tidak kelihatan perbedaannya saudara, tapi itu cacat. Lalu perusahaan ini yang buat ini menimbang-nimbang, nih gimana nih ya? Kita sudah buat dalam jumlah yang banyak pesanan ini, perlu dibuat ulang nggak? Mereka menimbang lah, kalau buat ulang dihitung berapa biayanya, hitung-hitung, wah ruginya besar, besar ruginya. Mereka bilang. Enggak, kita tidak akan buat ulang jarum suntik ini. Kita kirim saja kepada pembesan, mereka juga enggak tahu kok. Tapi masalahnya untuk keluar dari pabrik pesanan ini, harus lewat tanda tangan wanita itu. Karena dia bekerja di bagian quality control, saudara. Tanpa tantangannya, barang ini tidak selewat lewat. Tidak keluar dari pabrik untuk dikirim kepada pembesan. Jadi perusahaan minta wanita ini, kamu tantangan barang ini. Saudara tentu, tentu dia menolak dong. Ini barang reject kok, barang cacat produk nih. Masa saya tantangan? Tapi kan yang beli gak tahu. Memang beli gak tahu, tapi saya tahu. Dia gak tengok tantangan saudara. Akhirnya diancam oleh perusahaan. Kamu tantangan atau kamu dipecat? Kamu tanda tangan atau kamu dipecat dari pekerjaanmu? Nah saudara ketika wanita ini mendengar kata-kata dipecat, dia katakan bahwa dia mulai berpikir tentang masa depannya ya. Makannya nanti bagaimana, uang kuliah suaminya seperti apa, bagaimana mendapatkannya, lalu mereka nanti bayar uang sewa rumahnya seperti apa. Wah, mereka dia mulai berpikir, aduh kehilangan pekerjaan, apalagi cari kerja yang susah. Rugumul sekali saudara. Tetapi akhirnya, kalau kemudian demikian, dia memilih, saya tidak mau tanda tangan. Habislah dia dipecat, oke kamu dipecat. Dari perusahaan itu. Saudara wanita ini memilih untuk lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dia memilih untuk lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Walaupun bayarnya adalah dia dipecat dari pekerjaannya saudara. Padahal dia perlu akan uang itu untuk hidup mereka. Tapi dia tak memilih, saya mau taat kepada Tuhan lebih dari kepada manusia. Nah saudara akibat wanita ini dipecat dari jabatannya, perusahaan ini harus cari orang ba- orang baru untuk mengisi posisi dari wanita itu. Dan karena cari orang baru itu dia langsung dapat, akhirnya pengiriman barang ini tertunda kepada pemesan. Dan pemesan curiga, saudara. Kenapa barang kami terlambat datang? Kenapa barang kami belum juga tanda datang? Dan mereka selidikilah apa penyebabnya. Dan ketahuan, saudara, oleh mereka bahwa barang mereka terlambat dikirim karena ada satu wanita yang menolak untuk tanda tangan. Barang itu bisa keluar dari pabrik. Kenapa menolak? Karena barang itu cacat produksi. Tahuan, saudara. Dari pemesan itu. Akhirnya pemesan ini bilang, kami nggak jadi beli. Barang itu tidak menuhi syarat. Tidak beli. Perusahaan itu rugi besar, saudara. Yang wanita itu, yang dipecat itu, direkrut oleh perusahaan yang beli, yang, yang pemesan tadi, dikasih gaji yang lebih baik, dan posisi yang lebih baik. Karena mereka berpikir wanita ini adalah wanita yang luar biasa. Integritasnya baik. Dan karena mereka, karena wanita ini juga, mereka terhindar dari menerima barang yang cacat produksi. Jadi saudara, kalau wanita itu bisa, seharusnya kita juga bisa saudara. Punya hati yang lebih takut kepada Tuhan daripada, kemana, ke, daripada kepada manusia. Hati yang lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. 
Wanita itu tahu resiko yang dihadapi ketika dia menolak tantangan itu, saudara. Dia tidak tahu bahwa nanti akan dapat kerjaan yang lebih baik. Dia tidak tahu bahwa nanti akan dapat gaji yang lebih baik. Dia tidak tahu itu, saudara. Tapi yang dia tahu adalah kalau dia menolak tanda tangan, dia kehilangan pekerjaannya. Dia kehilangan mata pencariannya untuk mereka menopang hidupnya itu. Dia, dia tahu itu. Tapi sekali lagi, apapun resikonya, dia memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Nah, saudara, kita pun harus demikian. Karena kita juga dan dia adalah sama-sama anak Tuhan. Apapun resikonya, harus memilih. Saya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saya akan lebih pilih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Sehingga kita bisa jadi pribadi yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan sepenuhnya. Seharusnya kita bisa berbuat seperti itu. Yang ketiga saudara, memuliakan diri lebih dari memuliakan Tuhan. Saudara, hal itu jelas sekali terlihat dari apa yang Saul lakukan dan Saul katakan. Ketika Samuel bilang kepada Saul bahwa Tuhan telah menolak engkau sebagai raja, barulah dia berkata, iya aku sudah berdosa. Saudara, hal itu tidak sungguh-sungguh dari hatinya. Karena dia ngomong aku berdosa itu adalah untuk melunakkan hati Samuel. Sehingga Samuel mau kembali bersama-sama dengan dia untuk menyembah Tuhan. Istilahnya saudara ya, Saul ini seperti mengancam Samuel dengan halus. Balik sama aku, maka aku akan sembah Tuhan. Kamu tidak mau balik sama aku, aku tidak mau sembah Tuhan. So, ancaman itu nggak mempan. Semua tetap bilang, aku nggak mau kembali sama kamu. Nah sekali lagi saya bilang, ya sekali lagi aku telah berdosa. Sekali, sekali lagi, sekali lagi ini pun, ini adalah untuk melunakkan hati Samuel. Dan nah, disinilah terlihat dengan jelas, bagaimana Saul lebih mementingkan untuk menyelamatkan wajahnya, saudara, mukanya, saudara ya. Lebih mementingkan nama baiknya. Lebih mementingkan kemuliaannya sebagai seorang raja, saudara. Mengapa? Dia mau sama ikut dengan dia supaya dia tidak kehilangan mukanya di depan para tua-tua bangsanya dan di hadapan rakyatnya, saudara. Masa seorang raja yang katanya dipiji oleh Tuhan, yang katanya diberkati oleh Tuhan, nabinya tidak mau ikut dia datang untuk menyembah Tuhan? Masa seperti itu? Mana buktinya? Enggak diakui oleh Tuhan sekarang nih, dia enggak mau, saudara. Tapi yang penting adalah apa? Kemuliaannya, bukan kemuliaan Tuhan. Enggak dia bilang, ikut aku, Jaga mukaku di depan tua-tua bangsaku dan di depan rakyatku. Supaya aku bisa menyembah kepada Tuhan alamu. So, ini, 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 ini sangat ironis sekali, saudara. Yang pertama, dia masih bilang, aku akan datang menyembah Tuhan. Yang kedua, dia bilang, aku akan sujud menyembah kepada Tuhan alamu. Alamu loh, saudara. Bukan alaku atau ala kita, tapi alamu. Makanya enggak heran, saudara. Kalau Saul tidak mementingkan Tuhan, bukan alanya dia, tapi alanya orang lain. Setelah orang-orang seperti Saul ini yang mementingkan kemuliaan diri daripada Tuhan, sudah pasti tidak akan taat kepada Tuhan. Apalagi kalau perintah itu tidak menguntungkan dirinya, saudara. Tidak membuat dirinya menjadi orang penting dan terhormat. Ketaatan kepada Tuhan menjadi nomor sekian, nomor tiga, nomor empat, sepuluh, bahkan bisa seratus, saudara. Dibandingkan dengan kemuliaan dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang memilih untuk mementingkan kemuliaan diri sendiri, saudara. Saudara, di tahun 2013, di TV Kabel Amerika, ada acara reality show yang ditayangkan di negara Amerika Serikat, saudara. Ya, Acara TV itu berjudul The Preachers of LA. Atau terjemahannya adalah pengkotba-pengkotba Los Angeles. Ini adalah nama kota di Amerika, saudara, ya. Di acara ini menampilkan enam pendeta, enam pendeta dari gereja besar di kota LA, saudara. Seorang hamba Tuhan yang melihat acara, acara, acara TV ini, dia bilang seperti ini. Ini adalah hal yang tidak pernah diharapkan dari acara TV tentang para pengkotbah. Kenapa dia bilang seperti itu, saudara? Karena para pendeta itu memakai pakaian yang mahal. Juga perisian emas yang banyak. Mungkin cincinnya 10 kali, saudara, ya. Kita nggak tahu, ya. Ada batu akik. Ada batu marmer, segala, segala macam lah saudara ya, enggak tahu. Ada kalung emas yang juga mungkin seperti kalung anjing besarnya, kita juga enggak tahu saudara. Pokoknya dikatakan bahwa mereka pakai baju yang mahal, juga penuh dengan perisian emas. Dan mereka mengendarai mobil yang mahal. Ada Ferrari saudara, ada Porsche, ada juga Bentley. Wah gila saudara, ini mobil-mobil ini yang cuma bisa dielus-elus oleh kita saja saudara ya, enggak pernah mimpi punya mobil seperti itu. Lalu mereka tinggal di rumah-rumah mewah. 
Istri mereka berpenampilan seperti para diva. Kalau diva, saudara ya, selebriti tingkat atas. Nah, rekening mereka, saudara, rekening bank mereka itu banyak nolnya. Bukan nol semua, saudara, nol semua sih, nggak ada uang ya. Banyak nolnya, saudara. Nolnya minimal enam. Banyak uang di dalam bank. Yang kaya luar biasa. Lalu salah satu kritikus acara ini bilang seperti ini. Dia bilang seperti ini ya. Kalau kalian menonton acara TV ini tanpa suara, suaranya di kan, ya, Kalian akan mengira bahwa kisah ini adalah tentang bintang uh, tentang bintang penyanyi rap, bukan tentang para pendeta. Lalu saudara hamba Tuhan yang nonton acara itu, walaupun dibilang cuma saya cuma nonton satu episode saja, dia bilang, dan ketika dia nonton episode itu, dia bilang tiba-tiba sesuatu membuat dirinya itu benar-benar tersadar. Apa, apa yang disadari saudara? Dia seperti ini, bahwa para pendeta selebritis ini. Itu ingin orang-orang memperhatikan mereka. Ingin orang-orang sadar tentang siapa mereka. Ingin orang-orang itu memuji mereka. Sebagai pemimpin Kristen, tugas mereka adalah seharusnya menyatakan tentang Kristus. Mempromosikan tentang siapa itu Kristus. Tapi mereka terperangkap dalam mempromosikan diri mereka sendiri. Kemuliaan diri mereka sendiri. Saudara, saya khawatir hal ini juga bisa terjadi kepada diri kita semua. Ketaatan kepada Tuhan adalah ketaatan yang bersyarat. Apa untungnya buat saya kalau saya melakukan perintah Tuhan ini? Apa yang saya dapat ketika saya buat perintah Tuhan ini? Kalau ada, saya lakukan. Kalau tidak ada, malah buat saya rugi. Oh, sorry deh. Saya tidak akan melakukan perintah Tuhan ini. Itu bersyarat, saudara. Saudara, bukankah itu yang dibuat oleh orang-orang yang menderikan menara Babel? Tuhan bilang, penuhilah bumi. Mereka mau melakukan apa? Kumpul di satu tempat. Buat menara tinggi-tinggi. Untuk apa? Cari nama. Cari kemuliaan diri sendiri. Saudara bukan itu juga dibuat oleh hawa, saudara. Ketika, dia, ketika dikatakan bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Hawa memakan buah itu. Lalu Tuhan bilang, jangan makan buah itu. Sekali lagi, buat apa? Kemuliaan diri sendiri. Ingin jadi sama seperti Tuhan. Dan saudara, kita bisa melihat itu juga dalam hal anak-anak Tuhan yang terlibat dalam politik. Tidak semuanya seperti itu saudara. Tapi mungkin saja bisa jadi ada anak Tuhan yang ketika ada politik itu mereka menghalakan segala macam cara saudara. Politik uang, kerasan, ancaman. Yang penting apa? Yang penting saya bisa menjadi anggota. DPR lah, menjadi apa, pemerintahan yang tinggi-tinggi lah. Kenapa? Supaya saya dikenal orang. Dia ini loh, sukses jadi anggota dewan. Sukses jadi pejabat pemerintah. Hebat. Kemana-kemana disenggani. Kemana-mana dihormati. Firman Tuhan. Itu belakangan. Maaf. Yang penting adalah memegahan kemuliaan diri. Atau ada anak Tuhan yang jadi artis. Juga saya heran saudara, kenapa banyak artis yang pindah-pindah agama. Kenapa bagi mereka apa? Bagi mereka adalah, yang penting bagaimana mereka bisa terkenal, Bagaimana mereka bisa menjadi punya banyak uang, bagaimana mereka menjadi orang yang hebat. Sekali lagi itu semua adalah untuk kemuliaan diri. Dan Tuhan lewat semuanya. Belakangan. Yang penting saya menjadi orang yang terkenal dan hebat. Atau saudara, gereja juga bisa terjadi seperti itu ya. Nah, saya bersyukur ya, banyak gereja Injili yang tidak seperti ini. Tapi itu juga saya dengar saudara, di gereja tertentu. Bagaimana kalau sudah pemilihan penatua atau majelis atau bahkan pengurus sinode saudara, wah luar biasa. Para tokoh-tokoh calonnya itu saudara bisa kampanye di antara jemaat. Ayo pilih saya, visi saya ini, misi saya ini, pilih saya. Kasih selebaran kepada para jemaat saudara. Seperti pemilihan anggota DPR atau pemilihan pejabat pemerintah ya saudara, ya wah, promosi. Dan mereka bisa menjelek-jelekkan calon-calon yang lain. Mereka bisa menghalakan banyak cara, bukan bisa kasih uang juga kepada jemaat untuk memilih diri mereka saudara. Saya lihat kenapa? Karena bagi mereka menjadi majelis atau penatua atau penatua deh, itu adalah suatu kebanggaan. Wah hebat loh, jadi majelis sebuah gereja ini susah loh jadi majelis sana, hebat, dihormati. Kemana-mana, oh bapak majelis, bapak penatua, pengurus sinode, wah luar biasa hebat. Ini kerja saudara, kenal, kemuliaan diri, pengakuan diri. Dengan Tuhan bilang apa? Lewat semuanya. Ya, bagi mereka yang kejar adalah, kemuliaan diri sendiri 
dibandingkan dengan kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan diri sendiri itu lebih penting daripada ketaatan kepada perintah Tuhan. Karena mereka mengejar kemuliaan diri mereka sendiri. Saudara, kiranya kita bisa menginterpreksi diri kita masing-masing. Sudahkah saya taat kepada Tuhan secara mutlak dalam hidup ini? Atau saya seperti Saul yang merayakan firman Tuhan? Seperti Saul yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan? Seperti Saul yang lebih memuliakan diri sendiri daripada memuliakan Tuhan? Saudara, jika salah satu itu saja kita lakukan, saudara belum terlambat untuk berubah. Jangan sampai Tuhan menolak kita seperti dia menolak Saul yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Saudara datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat dan percayalah Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita seperti janjinya dalam firman Tuhan. Bahwa dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan hidup kita bisa menjadi hidup yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara itulah yang harus kita kejar sepanjang umur hidup kita sebagai seorang anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami tahu bahwa dalam hidup ini banyak godaan, banyak halangan, rintangan untuk taat kepada firman Tuhan. Tapi kami, tapi kami mau belajar Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan sepenuh hati kami. Karena kami tahu itu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.